今回はお姫様の作り方を考えてみましたこんにちは折り紙作家の神木です別の動画でご紹介した王子様やお城と一緒にぜひ作ってみてくださいこれは、えー、スイカ王国の王子様とお姫様という感じで作ってみました使う紙のサイズです体部分が15センチ角髪の毛、頭部分が半分の 7.5 センチ ×15 センチ袖と腕のところは体の4分の1をさらに半分にしたものをご用意くださいこのまとめ紙のタイプは王子様の頭をアレンジしています角を折ったところを口から少し離したところで折り返して角のところをちょっと折ってお団子部屋にしていますリボン部分は紙を切って貼っています書籍だけの作品も多数掲載されている紙キーの本もぜひご活用くださいでは頭部分の作り方ですまず白い面を表にして縦横半分に折って折り筋をつけます半分に折って戻しますい方向にも半分に折って戻しますす次に両方の角を折り筋に合わせて折ります。次に上の縁を真ん中に合わせてそれぞれ折りますここで折ると下の角もちょうど角のところで折れると思いますので下の角も半分になるように折ってください反対も同じように折りますお願いします。次に上の角を真ん中に合わせて折ります。次に下の縁をついている折り筋に合わせて折ります。はい。真ん中から折っていくと端のところがこう袋状にこうなるんですけども袋の中の方端までしっかりと折ります、はい、今ちょっと両端はこう浮いている状態なんですけどもここの角を下に合わせるようにして畳みます。反対も同じように角を下に合わせて折ります。次に上の角から少し離したところと。下のこの角を結ぶ線で折ります。そのまま。の状態で折るとちょっと難しいので、定規を当てると折りやすいです。折りたいところに定規を当てて、ちょっと折って、だいたい折り筋がついたら、改めてしっかりと折ります。反対も同じように角の少し下のとこですねここ少し隙間が空きますそうすると
下の角を結ぶ線で折ります。裏返して人魚の頭部分の出来上がりですドレスの体部分の作り方です色の面を表にして縦横に折り筋をつけます半分に折って戻しますふきを変えてまた半分に折って折り筋をつけます半分に折ったら、えー、戻してください。次に上の縁だけ真ん中に合わせて折ります。次に縁を上に合わせて折ります。折ったところを戻します。次に両方の角をつけた折り筋に合わせて折ります。折ったところはそのままにして、えー、上へ折りますそしてついたここの折り筋に合わせて下の縁を折りますお願いします次に上の縁をそれぞれ真ん中に合わせて折ります。この時にちょっと線をかぶるようにして折ると、後でこの隙間が開かずに折れるので、線よりもちょっとこう反対側にかぶるように折るといいかもしれないですね。反対側も同じように真ん中に合わせるんですが、ちょっとそのことを考えてちょっと少しかぶる感じで折ってみてくださいはいそして裏返します次にこの斜めの縁のところを真ん中に合わせておりますここはもうぴったり真ん中で OK、です、はい、反対も、えー、上の斜めの縁を真ん中に合わせて折ります。下に入れ込みますそして裏返しますす次にこの紙の縁のところで折ります。そしたら、えー、この折ったところの中に入れ込んでください。これでドレスの体部分の出来上がりです。次に腕部分の作り方です。七点五センチ角の紙を半分にしたものを使います。まず。縦横に折り筋をつけます半分に折って戻して
こうこう変えて半分に折って戻しますします上の縁を真ん中に合わせて折ります裏返します次に下の縁を折り筋まで3分の1の幅で折りますと折り筋までが同じ幅になるように折ってください。次に両方の角を折ります。次に斜めの縁を真ん中から。ちょっと離したところに合わせて折ります。もう真ん中にぴったり合わせてもいいんですが、ちょっと後で折りづらくなってしまうので、真ん中から真ん中にこうちょっと隙間を空けるようにして。折ってください。そうしたら半分に折ります。次がちょっと難しいかもしれないんですがこの色のついている袖の部分の上部分をちょっと上にずらしてこのように下の縁を揃えるところまで持ってくるようにずらしておりますちょっとこの隙間を開いてこの部分を上に持ち上げるようにしますそしてたのこの縁を合わせたところで畳みます。はい、もう一つ作り方覚えてますか？<笑>まず縦横に折り筋をつけます。はまず真ん中に合わせておりますで裏返して下の縁はこのついている真ん中の折り筋までの3分の1を折りますそして下の角を折ります斜めの縁を真ん中のこの折り筋線よりもちょっと離して隙間がこうちょっとだけ開くように折るとこうね最後に折るときに折りやすいですはいここまで折れたら半分に折りますさっきこっちからやったけどこっちの方がやりやすいかな右利きの方はこの状態でこの上の1枚を上によしょと開くとよいというか上に少し持ち上げるようにしてこの縁を揃えたところで畳みます。袖にするのでこの角のところを少し裏へ折りますこちらも折りますはいこれで、えー、腕の部分ができましたそうしたら、えー、この袖のところにこう両面テープなどを貼ってで、体にこのように貼り付けます。次
ょうどこの下の角と上の角を結ぶあたりのところですねはいそして頭を貼り付けますこれでお姫様の出来上がりです100円ショップの手芸コーナーで売っているラインストーンやこういった福祉材のお花あと髪を切ったリボンなどつけても可愛いですぜひいろんなお姫様を作ってみてくださいこれはスイカ王国の王子様とお姫様という感じで作ってみましたこちらのスイカ姫の体は先ほどのドレスと違ってこの裏の色が下に出ない全部表の色になるように作っていますそしてあえてこう袖と腕をつけずにスイカっぽい感じになるようにしてます下の部分は4分の1幅の,この緑の紙を白いところが出るように折ってこう上から貼っていますこちらの作り方を最後におまけでちょっとさっとご紹介します縦横に折り筋をつけたら上の縁をまず真ん中に合わせておりますここはさっきのドレスと同じですねそしたら下の縁を上の縁に合わせておりますそして折ったところを全部開いて今度は上の角を真ん中に合わせておりますそしてついている折り筋で折りますそしてこの上の縁を真ん中に合わせてそれぞれ折ります先ほどと同じようにここに三角の部分が出るのでこれを内側に入れますと同じですね裏返して下の縁で折って中へ入れ込みますはい、こうすると、えー、のりなしでもしっかりと収まりますこれで、えー、全身全部同じ色のドレスにもすることができます。袖はつけてもつけなくてもいいかなと思います。お子さんや高齢者などちょっと作業が、えー、袖の部分作るの細かいので、袖なしでもいいかなと思います。お好みでどうぞ。アレンジということでご紹介しました。お姫様の袖は王子様の体につけて使うこともできます。色を変えるとシンデレラ風や白雪姫風に作ることもできますこの頭の部分は神木のワンピースちゃんの頭を使っていますご視聴ありがとうございました神木作品気に入っていただけたらぜひ高評価やコメントをお待ちしていますそれでは次回までさようなら